的卧底。大哥，别开这种玩笑。你在马小鹏手底下潜伏了这么久，他都没看出来，活该他落到今天这个下场。现在你要来跟着我，干嘛？想把我也送给警方？我没那么傻。大哥，是谁造的谣？现在你还不说实话？他妈一枪崩了你！你说不说？你是不是警方的卧底？没有的事儿，大哥。我他妈再给你最后一个机会，说。不错啊，心理素质可以啊。试试你，别害怕。大哥，吓得我心直突突。警校的学生就这么大胆量啊？啊？大哥，您叫我来，就是要试试我。挑一把，来。马小鹏把我的货都抄了，现在这么多兄弟跟着我混饭吃，我总得开张吧。我联系了个金三角的买家，打算带你去，所以试试你的胆量。我？怎么，不敢？不是，大哥，您手底下有这么多人才，怎么会轮到我呢？哎，大哥是爱惜人才。想栽培？我这个人呢，最爱财了。警方失去了个人才，我多了个人才。你以前跟着马小鹏没出息，他这个人不是我说的，没脑子，所以才落到今天这个下场。他手底下那些人，没一个能用的，什么鬼眼蝎子。你不错呀，别怕。我不吃人，我知道，咱们以前有点过节。<笑>那个时候你是马小鹏的小弟，替大哥出头，说明你仗义，这点我猪头心里明白。现在你跟了我，我就是你大哥。放心，大哥不会亏待你。我知道。我们这些做小弟的出来混口饭吃，谁给钱谁就是大哥。<笑>好。另外，我怀疑马小鹏手底下一直有个卧底。卧底？谁呀、啊？我也只是怀疑，所以试试你。要不然我哪敢把这么重要的任务交给你啊？明白了。明晚十点，伪司令，对方是金三角来的卖家，到时候你负责开车，一会儿小马哥跟你去取车，听懂了吗？知道了。啊，等等，这个事儿就屋里咱们三个人知道，你一定要保密，千万别告诉任何人。如果有第四个人知道了。知道猪头的脾气，到时候可别怪我不客气。去吧。猪头突然让自己参与贩毒行动，让小杨感到蹊跷：是猪头在试探自己，还是确有其事？小杨决定先等消息确定之后，再向周大红汇报。哎，车在对面那栋楼的地下二层，尾号是七六八九，你试试车。
听说了吗？什么呀？猪头要行动了。听说了。这小子终于憋不住了。哎，有什么想法？没什么想法。飞扬，这可是个机会。你忘了，咱俩以前聊的。哎，听说这次货不少，你帮我想想，你点子多，怎么才能利用这次机会？好，我琢磨琢磨。嗯，要快，明天晚上九点就交易了。晚上九点？你不知道。明天晚上九点，老北卡，对方是金三角的。老北卡，不是说在梅子岭吗？假的。那天我无意中听到了猪头跟卖家打电话时候说的，应该不会有错。货没问题吧？好，我再说一遍，明晚九点，老北卡天桥下。我怎么还没来？好了，我先出去了。机不可失。方队，三个广西人，货大概有百十来斤。这是今天下午，我们从马小鹏的秘密别墅中搜到的录音笔。哦，这是在……那算我们抓捕马小鹏的行动之前。是的，再来听。这是方向明和薛小丽的最后一次通话。就是接了这个电话，方队不让我们轻易行动。后来，在跟薛小丽见面的时候，被马小鹏服气了。是的，这就和半斤的口供对上号。我们还在马小鹏的别墅里搜出了他的账本。证实了半斤的说法，那就是马小鹏和方向明此前从来没有金钱来往。看来真相已经大白了，我明天就向省领导汇报。但是真正的凶手还没有抓到，大家还需要加倍。花婷啊，别哭，你应该为你的父亲感到骄傲。我一定会为方向明同志申请英模的。桂远，马小鹏手下这么多人，我最看好的就是你。这次的任务一定要保密啊！知道了，大哥。这个事儿就咱们三个人知道，要是有第四个人知道，可别怪我们不客气。明白。好，去准备吧，大哥。这批货到底在哪儿交易、啊？你跟毛豆说在林峰桥，跟董虎说在老北坎，就跟小杨说在围子岭，跟蝎子说在五柳码头，今儿个又跟鬼眼说在牛家屯，我都整迷糊了。再说了，大哥，您就真放心马小鹏手底下那帮废物？
，交易的事儿你就别操心了。明天给我备桌酒，我要请这些新来的兄弟好好喝。出头晚上有行动，时间、地点，今晚九点，老北卡。对方什么人？听说是金三角。消息可靠吗？应该可靠。猪头现在手里没货，他着急进货。我觉得这是个机会。马小峰死了，咱们只能从猪头入手。不用你教我怎么做，自己注意安全。现在猪头已经怀疑手底下有卧底了，我怕夜长梦多。我都带了几个人，三四个吧，对方不清楚。知道了。啊，方队的案子已经破了，他是清白，薛小丽是他的线人。我只是告诉你一声。走了。都到齐了吗？哦，到齐了。好，那我就宣布一下今天晚上的行动。今天晚上的行动主要是抓捕猪头。大哥，酒店都安排好了，除了咱们自己人，不接待任何人。很好。过两个小时再通知他们，记住，别放过任何一个人。没问题。那现在呢？抓猪头，对，在哪儿啊？这儿等会儿再说。按照老规矩，请各位把自己的通讯设备全交上。关灯。根据我们现在掌握的情况，今天晚上九点钟，猪头他们团伙会跟金三角的毒贩在这里交易，老北卡。毒品数量具体还不详，不过我估计应该不会少。大家记住，老北坎这个地方地处偏僻，地形复杂，所以对我们的抓捕行动会造成一定的困难。所以我要强调，今天晚上的行动一定要见货抓人。杨志，你跟方婷在这里埋伏，陈队，你带着人守住出口。计划就是这样子。去哪儿了？找你半天。这不要行动了吗？出去放松一下。行啊，真服你了。怎么样，有计划了吗？胡瓜，我觉得现在行动还不合适。咱们毕竟刚投靠猪头，万一惹出点事儿来，人猪头连锅把咱断了。哎，你们俩瞎聊什么呢？哎，看您妞了没啊？我们再猜，他胸有多大？啊，对对对，我我猜他有三十六 C。别一天到晚没个正形。哎，别瞎聊了，该出发了啊！哎，小马哥，有行动啊？不该问的别问。走吧。走。现在开始对表。现在是六点零五分，一个小时之后准时出发哎，老周，哎，我想问你个事儿。你说，你的消息都是从哪儿得到的？嗨，协查通报呗。那会儿金三角的毒贩有一个在平洲市落网了，平洲禁毒队给他们发了协查通报。我还以为啊，你跟方队似的
在猪头那安超卧底了呢。我也想啊，哪来合适人选啊？要不你给介绍一个吧？哎，我这可没有。<笑>哎，小马哥，你带我们来这儿干嘛呀？你这葫芦里装的是什么药？不是药，是大餐。大哥今儿个请弟兄们喝酒，走吧。哎哎，不是说有行动吗？根本就没什么行动。哎，一会儿你们上去就知道了，都是自己人。才来！哎，大哥马上到。什么情况？不知道。我看啊，没准是鸿门宴。兄弟们都到了。哎，走走走走。今天不分大小啊，大家都随便点。小马，吩咐上菜。哎，兄弟们坐。今天咱们在这儿喝两杯，开怀畅饮。时间差不多了，大家再最后对一次表，开始倒计时，分头行动，谨防猪头的反弹踪。出发！是。诸位兄弟，以前都是鹏哥的得力干将，我呢，跟鹏哥也算一家人。现在鹏哥出事儿了，我心里很难过。兄弟们既然跟了我，说明是看得起我。今后咱们兄弟在一起，齐心协力，共同干一番大事业。我当大哥的，先干为敬。好。诸位肯定很奇怪，不是说今晚上有交易吗？怎么跑来喝酒？其实今天晚上根本没交易，也没货。我跟大家做个游戏。游戏？对，游戏，死亡游戏。为了找出咱们当中。警方的卧底，咱们这边有卧底？不会吧？哎，听大哥把话说完。啊，当然，现在啊只是猜测，没什么证据。不过证据马上就会有。对对，怎么还是没有动静啊？再等等。在座的各位都得到我一项指令，说今晚会和金三角的人进行交易。我给了每个人不同的交易地点。毛豆是林峰桥，董虎。是老北口，蝎子，啊，北码头，嗯，鬼眼是牛家屯儿，小杨，你是哪儿？维子岭，对，维子岭
，我给了在座诸位每个人不同的交易地点，而且我再三强调，不许把这个消息透露给任何人。你们可都答应了啊？现在我问最后一个，你们没把这个消息告诉别人吧？没有，没有。那就好，这个警方的卧底。肯定会把消息透露给警方。现在我就在打听，警方得到的消息到底在哪？好像是警方什么都没掌握呢。那就说明我猪头多虑了。今天咱们兄弟们就开怀畅饮，不醉不归。不过要是有人把这个消息告诉警方，别怪我猪头不客气了。对了，有个词儿叫“同仇敌忾”，找出这个卧底，不光是我猪头一个人的事儿，跟在座的兄弟们都有关系。你们也知道，鹏哥落到今天这个下场，就是因为这个卧底。好了，兄弟们，吃菜吧，啊，吃菜。你们觉得我今天这个游戏好玩吗？有没有点像小时候玩抓阄的感觉？只不过今天被抓到的人可就惨了。还他娘的不吃我，吃。告诉我，撤。是。各小组注意，行动取消，行动取消。若兰呢？哦，申哥呀，怎么样？查到了，老北坎。老北坎，消息属实。没错，我们在那等了一个多小时。<笑>这次辛苦你了，我会好好慰劳你的。没别的事儿了吧？那我挂了。哎，等一下，若兰兰，我不想再继续下去了。陈队，你不喜欢我了？我不能一错再错，越陷越深呐。我已经替你们办了这么多事儿了，你们老大商量一下。咱们是不是能两清了？哼，你就顾着你自己，要说你自己出去。谜底马上就要揭晓了，快说吧，到底谁啊？咱们这位幸运的兄弟就是老北卡。董虎，真我倒没想到，你会是警方的卧底啊！对了，你们鹏哥有个习惯，现在用来给他报仇最合适了。给他来十分钟的。啊啊、大哥，会不会是弄错了？董可是跟了鹏哥十多年了呀！对对对，虎哥绝对不会出卖鹏哥。人都是会变。再说我的消息肯定不会有错，谁在求情，我就当的是同伙。真没有，谁去教育教育董虎，给我狠狠的揍他！谁去
，这钱就赏他了。我替鹏哥报仇。无言，你。老大，我有几句话不知当讲不当讲。都是一家人，有什么当讲不当讲的？说。我就是想说，你是怎么得到警方消息的？你什么意思？我没有别的意思。我是在想，会不会有人故意想整人？梅子岭也好，老北海也罢，都是他一个人说了算。你是说我故意公报私仇了？我不是在说你，我在怀疑。那你就是想替董虎求情了。不过你说的也有点道理啊。卧底这么大的事儿，是得谨慎点。停吧，停吧，把董虎带出来。董虎，你到底是不是警方的卧底？自己说。我饶你一命，说，是不是？是，是你个脑袋！<笑>董虎兄弟，何苦呢？你老实说，到底有没有把老北开交易的消息告诉别人，不就结了吗？哎呀！有，他，还有他，还有他，还有他，还有他，我全告诉你，没有，他没告诉我，胡说八道！哎，董虎，别人都说你傻，我看你不傻。你少在这给我抖机灵！交易地点，我让你保密，你告诉这么多人，坏了我的规矩，哎，我照样办。少废话，我准备打死你！给我拖出去打！等会儿，先留着他，等金老大出。看好啊！要是让他跑了，别怪我不客气。是老大，我们两个轮班看着。救虎哥，对，虎哥被猪头关在南郊的旧仓库里，我们正想办法呢。这个什么这个那个的，小杨，虎哥平时可对你最好，这个时候你可不能见死不救。不是见死不救，是要看怎么救。我已经想好了，过来过来，他那儿只有两个人把守。直接过去把那两个人干晕，把虎哥救出来，你看怎么样？不行不行，万一猪头知道了怎么办？顾不了那么多了，明天猪头就要带金老大过来，那到时候虎哥必死无疑。那虎哥要真的是卧底呢？你看我干嘛？我是说万一猪头花这么大功夫是这么个局，不可能是为了整虎哥吧？再者说了，猪头那么尖，那么好。虎哥真的是警察的卧底，那可就不好说了。不可能，谁是卧底，虎哥都不可能是卧底。你也别把话说这么死，卧底都很精明，一般人是看不出来的。你放屁！我实话告诉你啊，虎哥常年在我这儿买粉，警察会吸毒吗？你急什么呀？我就那么一说。
。小安，你说句话，救还是不救？不要贸然行事，还是等金老大明天来了再说吧。虎哥要是清白的，我想金老大应该也不会怎么样。如果虎哥是卧底，那咱们这么一救，反而会坏事了。没想到你这么没种！哎，毛头，水，我要喝水。喝水？水没有，老子有尿喝不喝？狗杂种！死到临头了还嘴硬，我看你是皮痒痒了是吧？哎，这哥几个大晚上累不累呀？歇歇吧。哎，赵小杨，你怎么来了？就知道你俩闷得慌，是吧？啊，买的好酒好肉来犒劳你们，不是怎么着不欢迎是吧？哎哎，欢迎欢迎！哎，你带的东西我们更欢迎。来，来坐坐坐。哎，赵小杨，我知道你跟董虎关系好，是不是想图谋不轨啊？瞧你说的，我还跟不跟老大混吗？再说了，他现在是个卧底，当初好那是因为他把我给骗了。来来来，吃吃点，也挺辛苦的。想当初啊，鹏哥对我是真不错，我心里一直念着他，可没想到他竟然被自己人给出卖了。我现在真想一枪给他崩了。替鹏哥报仇。我不是警察，不是我干的。别动！哎，别冲动，别冲动！你现在还不能杀了他，明天我们没法向猪头哥和金老大交代了。来，吃。老大。怎么样，小杨那边什么情况？小杨说等金老大回来再说。是吗？他没打算去救董虎。没打算，而且他也说不准董虎是不是卧底。算这小子识相。给我听着，以后有赵小杨的什么情况，及时向我汇报。是，老大。哥，你没事吧？是他们去哪儿？别管去哪儿了，先逃出去再说。小杨，哥，我说句实话，你到底是不是卧底？猪头不清楚，我心里最明白。老白卡的消息，我只告诉你一个
说话呀？你到底是不是我爹？鹏哥是不是你害死的？你真是我爹！说话。你不说话就是默认了，是吧？是不是我一枪崩了你？胡哥，你开枪吧。从你没把我供出来的那一刻起，我的命就是你的了。你够兄弟，够仗义，我佩服。死在你的枪底下，我不后悔。但是胡哥，我真的希望你能去自首。你想想，你现在能去哪？天亮了，猪头会到处找你，你还受着伤，你能跑到哪儿去？到时候警察和猪头一起去抓你。我现在带你去公安局。你放屁！你敢动一下？动一下我就开枪是吗？你开枪啊你！你开枪啊！你知不知道在你面前只有这自首一条路可以走？你现在去自首，没准还能从宽处理。过几年回来，大家还是兄弟。可你要是落在猪头的手里，你必死无疑。警察是讲义的，猪头、金老大他们没理可讲。胡哥，我不能眼睁睁的看你死在他们的手里。你想想乔云山，想想袁子杰。在我心里面，永远是我的好大哥。我欣赏你的率性，欣赏你的耿直，只是你当初选错了路。今天做兄弟的，帮你选一条路，去公安局自首吧。相信我，做兄弟的是不会害你的。而且，这也是你唯一的。
上鹏哥了，我想园子了，我很累，我想回家。我永远把你当兄弟。